എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും റോയൽ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഓൾഡ് ഷാൾ കൊണ്ട് ഒരു സ്കേർട്ട് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഒരു ഡബിൾ ലെയർ സ്കേർട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഫസ്റ്റായിട്ട് ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഷാളിൻ്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഓൾറെഡി ഒരു പട്ട വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാല് സൈഡും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരു രണ്ടിഞ്ച് രീതിയിലുള്ള ഒരു പട്ട ആദ്യമേ പിടിപ്പിച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്കേർട്ട് ഒരു എട്ട് ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് സൂട്ടാകുന്ന ഒരു സൈസാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഷാൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ വിലങ്ങിന് വരേണ്ട ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഈ ലൈസ് ഈ പട്ട ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കാൻ കേട്ടോ രണ്ട് സൈഡത്തെയും ആ വിലങ്ങിന് വരേണ്ട ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ പട്ട കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സ്കേർട്ടിന് അലാസ്റ്റിക് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വേണം എന്നിട്ട് ഈ ഷോൾ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗം കുറച്ച് വീതി കൂടുതലായിട്ടും ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് വീതി കുറച്ചിട്ടുമാണ് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇതുപോലെ അതായത് നമ്മളെ സ്കേർട്ട് ഡബിൾ ലെയറാണ് ഒരു ലെയർ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കുറച്ച് കമ്മി ഉണ്ടാവും അതിനനുസരിച്ച് ഈ ഷോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിടുക എന്നിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാണ് സെൻറ്റർ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ചീന്തിയാൽ മതി ആ ഇതേപോലെ ചീന്തുകയാണ് ഈ സാറ്റിനും സാൻഡോണും സിൽക്കും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചീന്തിയാൽ കിട്ടും ഈ കോട്ടൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് വിലങ്ങിന് മുറിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചീന്താൻ കഴിയില്ല കട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തോ അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ വരിക ഒന്ന് കുറച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടും ഒന്ന് കുറച്ച് കെയർ ചെയ്യിട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലീറ്റ് ഇടും മുകളിൽ ഭാഗം മൊത്തമായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇടണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഷാളിൻ്റെ ഒരു വിലങ്ങിന് കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഈ പീസ് ഇത് അലാസ്റ്റിക്കിന് അലാസ്റ്റിക് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകണേ നമ്മൾ കട്ട് രീതിയിലെ വലിയ പീസാണ് അത് വീതിയുള്ള പീസാണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തി നാലാണ് ഓക്കെ ഇത് ആ ചെറിയ പീസ് അതായത് വീതി കുറഞ്ഞ പീസ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് പതിനേഴ് ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇനി ഈ ഷോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് നമുക്ക് നോക്കുക ഇത് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരേണ്ടത് ഒന്നരയും ബാക്കി അറുപത് സെൻറ്റ് രണ്ടേ പത്ത് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് രണ്ടേ പത്താണ് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അരവണ്ണം എത്ര അറിയാം ഈ അരവണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് സ്കേർട്ടിൻ്റെ അരവണ്ണം കുട്ടിൻ്റെ അരവണ്ണം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് കറക്റ്റ് അരവണ്ണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അലാസ്റ്റിക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത പീസാണത് ഈ പീസിൻ്റെ വീതി വരെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സെൻറ്ററും ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ വീതി കിട്ടില്ല ഈ പീസിൻ്റെ നീളം എടുത്തിരിക്കേണ്ടത് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ അരവണ്ണം കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്ന് കേട്ടോ മറക്കല്ലേ ഇതിൻ്റെ വീതി ഈ പീസിൻ്റെ വീതി മൂന്നര ഇഞ്ച് കേട്ടോ ഇനി അലാസ്റ്റിക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ അലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വീതി ഒരു ഇഞ്ചാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇഞ്ച് അലാസ്റ്റിക്ക് എപ്പോൾ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഇഞ്ച് കിട്ടലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മുപ്പത് ഇഞ്ചാണ് ഓക്കെ ആ ലെങ്ത്ക്ക് ഈ ഷോളിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് ചെറുതാക്കണം ഷോളിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് രണ്ടേ പത്താണ് ആ രണ്ടേ പത്ത് ഈ മുപ്പത് ഇഞ്ചിന് ചെറുതാക്കണം പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏ ഈ രണ്ട് പീസും ഇതുപോലെ വെച്ചു വലിയ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ പീസ് വെച്ച് കണ്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത് അടിക്കണം കേട്ടോ സ്കേർട്ട് അടിക്കുന്നത് ശരിക്കും റൗണ്ട് ചെയ്യലാണ് അങ്ങനെ അല്ല അത് ഫസ്റ്റിൽ അടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ എളുപ്പമായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട് അതാണ് ആ പീസ് രണ്ടും ജോയിൻ്റ് ചെയ്തു ഒപ്പം വെച്ച് കണ്ട് ഇനി ആ പീസ് പ്ലീറ്റ് ഇടാണ് കേട്ടോ ഈ ബെൽറ്റ് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത്ക്ക് അതായത് മുപ്പത് ഇഞ്ചിക്ക് മുപ്പത് ഇഞ്ച് നീളത്തേക്ക് ആ ഷോളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്
നമ്മൾ ആ ബെൽറ്റിൻ്റെ പീസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലീറ്റ് കിട്ടണം ആ പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടണം ഇനി ബെൽറ്റ് പീസ് എടുക്കണേ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ അരവണ്ണം എത്ര വെച്ചാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിഞ്ചാണ് നമ്മൾ അരവണ്ണം കറക്റ്റ് ഇരുപത്തൊന്നിഞ്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നിഞ്ച് കുറച്ച് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ആ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ഈ അലാസ്റ്റിക് മുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് അരവണ്ണത്തുനിന്ന് ഒരു മൂന്നിഞ്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് അലാസ്റ്റിക് ഇടേണ്ടത് ഓക്കെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വരിക ഇരുപത്തൊന്നിന്ന് മൂന്നിഞ്ച് കുറച്ചാൽ പതിനെട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ അലാസ്റ്റിക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം അത് കട്ട് ചെയ്താൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും സുഖം ഇങ്ങനെ അടിക്കലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇങ്ങനെ അടിക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അങ്ങനെ അത് അടിക്കട്ടോ ഫസ്റ്റ് അലാസ്റ്റിക്കും ആ പീസും കൂടെ കൂട്ടിക്കാണ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വിലങ്ങിന് പിന്നെ ആ അലാസ്റ്റിക്കിന് ചാരിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോരാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അലാസ്റ്റിക്ക് മുമ്പ് തട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അലാസ്റ്റിക്ക് മുമ്പ് തട്ടിയാൽ അത് നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ടൈ ഇങ്ങോട്ട് പോരൂല അപ്പോൾ അലാസ്റ്റിക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും തട്ടരുത് അലാസ്റ്റിക്കിന് ചാരിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു കേട്ടോ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പീസ് ഇതിന് വെച്ചുകാണ്ട് അടിക്കുകയാണ് അലാസ്റ്റിക്ക് കവർ ചെയ്ത ആ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിന് വെച്ചുകാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് തുമ്പും ഒപ്പം വെച്ചുകാണ്ട് നമ്മൾ അലാസ്റ്റിക്കിന് ചാരിയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഒരിക്കലും അലാസ്റ്റിക്ക് മുമ്പ് തട്ടരുത് ഇനി ചാരി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തുമ്പ് കൂടുതൽ ഇട്ടുകാണ്ട് ലൂസ് ആക്കി ഇട്ടുകാണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തോളി എന്നാലും അലാസ്റ്റിക്ക് മുമ്പ് തട്ടരുത് തട്ടിയാൽ അത് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ പോരൂല അപ്പോൾ അലാസ്റ്റിക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും തട്ടരുത് അലാസ്റ്റിക്കിന് ചാരിയിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരേ തുമ്പെടുത്ത് കാണ്ട് തന്നെ രണ്ടിൻ്റെയും ഒരേ തുമ്പിട്ട് കാണ് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റിക്ക് പിടിച്ചിന് വലിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോരും കുറേ ടൈറ്റായി ടൈറ്റ് അങ്ങനെ വരും ആ ഇതേപോലെ ആ ലാസ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി ഈ തല പിടിച്ച് കണ്ട് വലിച്ചാൽ ആ ലാസ്റ്റിക്ക് ഉള്ളിക്കണ് ചുരുളും അത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ് ഇതാക്കണം പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലെ കറക്റ്റ് മാർക്കിങ് ആ മാർക്കിങ് ഈ ബെൽറ്റ് പീസിൻ്റെ ഇതാ ഇത് ഇതാണ് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് വെച്ച് കണ്ട് അവിടെ ഒരു കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആ ലാസ്റ്റിങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിടിച്ച് രണ്ട് സൈഡും പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി എന്നാൽ ലാസ്റ്റിക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരേപോലെ അതിങ്ങനെ ചുളിഞ്ഞ് കിടക്കും പ്ലീറ്റായി കടന്നോളും എന്നിട്ട് ഇത് അലാസ്റ്റിക്ക് വലിച്ചടിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ്ട് ലാസ്റ്റിന് മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക രണ്ട് സൈഡിലും പിടിച്ച് കണ്ട് വലിക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാതെട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യലാണ് നല്ലത് അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഒരു കാലഞ്ച് രീതിയിലും പിന്നെ ഒരു കാലഞ്ച് രീതിയിലും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടിയാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഈ സൈഡിന് കൂട്ടുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഈ പീസ് ഒപ്പം വരണം ഉള്ളിൽ വരേണ്ട പീസ് ഒപ്പം വരണം ആ നാല് പീസ് ഒരുമിച്ചാണ് കൂട്ടണത് ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ കൂട്ടിലോട്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറെ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ അടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപം അങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണെന്നുള്ളൂ അതായത് ഈ രണ്ട് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട രണ്ട് പീസും സെപ്പറേറ്റ് പ്ലീറ്റ് ഇടുക എന്നിട്ട് സൈഡ് കൂട്ടിയിട്ട് അതേമാതിരി അലാസ്റ്റിക്കും വെച്ചിട്ട് അലാസ്റ്റിക്കും സൈഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഈ അരഭാഗം റൗണ്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല രൂപം പക്ഷേ ഇതെന്തെങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഫസ്റ്റ്
ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തായാലും ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ സംഭവമാണ് ഓരോ മെത്തേഡാണ് അതിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അടിക്കണവും ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ